ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ನಾನು ಜಲಾನಯಬ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಉದ್ದೇಶ ರಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವು ಜಲಾನಯನ ಉಪಚಾರದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರೈತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಒಂದು ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ ರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆ ರೈತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬದುವಿನಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಉಪಚ ಉಪಚರಿಸದ ನಂತರವೇ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಗಳು ಅನ್ನಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ ಇದೇ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಂಥ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಸ್ಕಿ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀರೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾಗ ಆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರಣ್ಯ ಅಥವಾ ಸಸಿ ಮಡಿಗಳು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ನೀರನ್ನು ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಜಾನುವಾರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಜೋಳ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಇತರ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾದರಿ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾದರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿಗ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನಿತಿ ಲೈನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಮಾದರಿಯ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡನ ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾದರಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕುಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ ಮಾಡ್ತಾರಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳಂದರೆ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂಡದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಘನ ಮೀಟರ್ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾದರೆ ಮುನ್ನೂರು ಘನ ಮೀಟರ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬಂಡೆ ಗೊರಸು ಇಂಥದನ್ನು ಇರದಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ನಂತರ ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಗಾತ್ರಗಳ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದಂದರೆ ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದರದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾತ್ರಕ್ಕೂ ಆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಗುರುಸಲಾಗಿದೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಗಾತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಕೆಂಪು ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟರ್ ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಗಾತ್ರಕ್ಕಾದರೆ ಕೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಫೈವ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾದರೆ ಎರಡು ಹೆಕ್ಟರ್ ಜಮೀನು ಇರಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕಾದರೆ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಹೆಕ್ಟರ್ ಕಪ್ಪು
ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಥಡ್ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದೀಗ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಹಾಳಕ್ಕೆ ಐದು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಣಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೂ ಸಹ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಗಲ ಅದು ಅಗಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಮಟ್ಟದ ತಳದ ಅಗಲ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಟೇಬಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತಕ್ಕೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಆಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೂ ಸಹ ತಳದ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಅಗಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗಾತ್ರ ಹನ್ನೆರಡು ಇಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಗಾತ್ರದ ಒಂದನೇ ಹಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋದಾಗ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಟೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಯ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದನೇ ಕಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಗಾ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಹನ್ನೆರಡು ಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಅಗಲ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಳಭಾಗದ ಅಗಲ ಇದು ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾ ಐದು ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟು ಘನ ಮೀಟರ್ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿರುತ್ತದೆ ಹೂಳು ಬೋನು ಈ ಹೂಳು ಬೋನು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸ್ತೀವಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ ಹರಿದು ಬಂದಾಗ ಆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಜಮೀನಿಂದ ಹೊಂಡ ಇದು ಹೂಳು ಹೂಳು ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಆ ಹೂಳು ಶೇಖರಣೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬರೀ ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಹೂಳು ಬೋನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಹೂಳು ಬೋನಿನ ಗಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ ಹೂಳು ಬೋನಿನ ಉದ್ದ ಒಳಚರಣೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಗಲ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಳಚರಣೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಗಲ ಏನು ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಟೇಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಗಲ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಳ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇದು ಹೂಳು ಬೋನಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಉದ್ದ ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಆಳ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಗಾತ್ರದ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಾವು ಹೂಳು ಬೋನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೂಳು ಬೋನ ನಂತರ ಮೂರ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಚರಂಡಿ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಚರಂಡಿ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ತುಂಬಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಚರಂಡಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬರಬೇಕು ಹರಿದು ಬಂದು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾದ ನೀರು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಳ ಮತ್ತು ಹೊರ ಚರಂಡಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸ್ತೀವಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆ ನೀರಿದು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳ್ಳಿನ ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎರಡೂ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಲ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಏಪ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ಗಲ ಗೋಡೆ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೀವಾಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಏಪ್ರಾಣನ ನೀವು ಅದು ರಬಲ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗ್ರಾನೈಟು ಹಾಸುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಮೆಂಟು ಮತ್ತು ಪಿ ವಿ ಸಿ ಪೇಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಹ ಒಳಚರಣೆ ಒಳಚರಣೆ ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ನೀವು ಹೊಳ ಮತ್ತು ಹೊರಚರಂಡಿಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಏಪ್ರಾನ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಗೋಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀವಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಕ್ಷಾ ಗೋಡೆ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀವು ಈ ಶ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೂಳು ಬೋನ್ ಇದೆ ಹೂಳು ಬೋನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬದು ಇದೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಂಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು
ಸರಾಸರಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಉದ್ದ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರಿನ ಉದ್ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಂಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಗೋಡೆ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಇದು ಒಳಚರಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮೂರನೇ ಭಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೀವಾಲುಗಳು ಈ ಕೀವಾಲು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಪಾರ್ಶ್ವ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಾನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐದು ಕೀವಾಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಕೀವಾಲುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೀವಾಲನ ಉದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಒಡಚರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಿರಬೇಕು ಆಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಾ ಗೋಡೆ ಗಾಢವಾಲ್ ಅಂತೀವಿ ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಉದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಆಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ತಿಕ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರಚರಂಡಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೊಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಬದು ಇರುತ್ತೆ ಹೂಳು ಬೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರಚರಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗಾಡ ರಕ್ಷಾ ಗೋಡ ಇರುತ್ತೆ ಏಪ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಗೋಡ ಇರುತ್ತೆ ಕೀವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಭಾಗಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಆ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪಂಕ್ತೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ಗಾತ್ರದ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪಂಕ್ತೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಪಂಕ್ತೀಕರಣ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಪಂಕ್ತೀಕರಣ ಕೂಡ ಸಹ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನರೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಅದು ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಳತೆಗಳು ಸಹ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಡ್ಡಿನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಡ್ಡು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಪ್ರಪ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದಂದರೆ ನಾವು ಹೂಳು ಬೋನ್ ಸಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವಲ್ಲ ಹೂಳು ಬೋನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಾವು ಕಾಣಬೋದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ಬೋನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹೂಳು ಹೂಳು ಬೋನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಬಂದ ನಂತರವೇ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಹೂಳು ಬೋನು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಇದರ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಆಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡಬೋದು ಇದು ಬದುವಿನ ಇದು ಹೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಬದುವಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಗಿಡ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬರೀದ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬದುವಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಸಿರನ್ನು ಹುಲ್ಲನ್ನಾಗಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ಕೃಷಿ ಬಂಡ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೋದು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಈ ಕೃಷಿ ಬಂಡನೆ ನೋಡಿದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಹ ಹಸಿರು ಇಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದೆಲ್ಲ ಬದುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಟಿ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಬದು ಆಗಿದೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿ ಬಂಡದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಇಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಕೃಷಿ ಬಂಡ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕೃಷಿ ಬಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಮೀನು ಮಾರಿ ಬಿಡೋದು ಮೀನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡೋಗೋದೇ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ಸಹ ನಾವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ